مروری بر زندگی و سخنان سناتور لیبرمن درباره مجاهدین و مقاومت ایران back in Ashraf 3. I feel at home here. Freedom, freedom, freedom for the people of Iran. Hazer, 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 Hazer. We are ready. سناتور لیبرمن 22 اسفند 1398 در ایران سپیده جدیدی طلوع می کند در ایران جایگزینی وجود دارد که آماده است A new day is dawning in Iran today and it's not just a wishful thinking. Uh, it's, uh, it's a fact. Uh, and I want to recite some of the events that have come together to give me uh, the hope based on reality that the regime in uh, Tehran is rotting, literally. It's collapsing. And the people of Iran are rising with extraordinary courage to take back their freedom and their opportunity. Not to listen to people who say, ah, uh, oh, regime change will lead to chaos as it did in Syria or Li Libya or Yemen. Part of why it won't lead to chaos is that um, Iran uh, is the one who caused a lot of the chaos in those other countries. And um, part of the reason is that there is an alternative uh, in Iran that's ready to govern, and that is the National Council of Resistance in Iran. Uh, President-elect Mrs. Maryam Rajavi, uh, her support, I believe, in Iran grows every day. Senator Joseph Lieberman, candidate of the Republican Party of the United States, از برجسته ترین چهره های سیاسی ایالات متحده حامی دیرین مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه هشتم فروردین درگذشت پس از درگذشت سناتور لیبرمن بسیاری بر این نکته تاکید کردند که لیبرمن مردی پایبند به اصول و اعتقاداتش بود.
حمایت سناتور جوزف لیبرمن از مقاومت ایران ریشه در پایبندی او به اصول و اعتقاداتش داشت وی در سخنرانیش در تظاهرات بزرگ ایرانیان 28 شهریور 1402 علیه حضور جلاد قتل عام در نیویورک گفت It's time to snap back and reinstate the sanctions that were imposed by the United Nations Security Council based on facts of what Iran has done. Second, it's time to expel Iran from every international agency and organization because this regime is a criminal state. And it, and it doesn't deserve to be in international organizations. And finally, as I uh, arrived today, I heard one of the women here quoting the Universal Declaration of Human Rights, which is a document adopted by the United Nations. And I want to read you one of the clauses in it. It says that people and nations have recourse to rebellion against tyranny and oppression. They say it's a last recourse, but pursuant to a United Nations Universal Declaration of Rights, we and the people of Iran has the, have the right to rebel. And I remind you, which I've done before, At the outset of America, a committee, pretty high-level committee, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, were asked to uh, design the seal of the United States and a motto. And the first motto they chose was, rebellion to tyrants is obedience to God. جوزف لیبرمن در سال 1942 در ایالت کانتیکت شمال شرق آمریکا در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. در سال 1970 در انتخابات سنای ایالت کانتیکت پیروز شد. یکی از داوطلبینی که آن زمان در کارزار انتخاباتی لیبرمن شرکت کرد بیل کلینتون بود که آن موقع دانشجوی حقوق دانشگاه ییل بود. جولی برمن در سال 1983 به عنوان دادستان کل ایالت کانتیکت و در سال 1989 از همین ایالت برای عضویت در سنای آمریکا انتخاب شد و تا سال 2013 در چهار دوره به مدت 24 سال سناتور ایالات متحده بود. خانواده همسرش هاداسا لیبرمن از بازماندگان هولوکاست بودند. سناتور لیبرمن در سال 2000 به عنوان کاندیدای معاون رئیس جمهور در کمپین انتخاباتی الگور لیبرمن فعالیت کرد. آنها با وجود آن که بیشترین آرا را در کل آمریکا به دست آوردند، ولی به دلیل سیستم الکترال و دخالت دیوان عالی کشور نتایج انتخابات را به رقیب جمهوری خواه واگذار کردند. او در سال 2023 در مصاحبه با نیویورک تایمز که بعد از فوتش منتشر شد به رأی دیوان عالی که پنج به چهار به نفع جمهوری خواهان رأی داد انتقاد کرد و گفت این نقض ادالت و یک تصمیم فراقانونی سیاسی بود. او با این که به اردوگاه دموکرات ها تعلق داشت در این که سیاست ها و عملکرد های رؤس های جمهور دموکرات را مورد انتقاد قرار دهد تردید نمی کرد. نیبرمن در سال 2006 در آخرین دوره حضورش در سنا به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کرد و برخلاف سنت معمول و شناخته شده ی آمریکا پیروز شد. او خود گفته بود من هیچگاه به راحتی در کادرهای شناخته شده سیاسی قرار نگرفتم. وی در سال 2008 از سناتور جان مکین 
که کاندیده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری بود حمایت کرد. لیبرمن از همان زمانی که عضو سنای آمریکا بود موازه قاطعی علیه رژیم آخوندی داشت و بیانیه ها و نامه هایی را در رد سیاست مماشات امضا کرد. او در اوت 2001 همراه با 32 سناتور دیگر نامه ای را امضا کرد که قتل عام سی هزار زندانی سیاسی سر موزه را که اغلب آنها از مجاهدین بودند محکوم کرده و از شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی حمایت می کند. لیبرمن در چندین جلسه استماع که مقامات دولتی آمریکا شرکت داشتند در مورد اشرف صحبت و از اشرفیان حمایت کرد. لیبرمن قاطع ترین سیاست را علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در پیش گرفت. در سخت ترین شرایط به یاری مجاهدین در اشرف و لیبرتی شتافت و برای حفاظت و امنیت و انتقال آنها از عراق هر کاری توانست انجام داد. لیبرمن و همسرش خانم هاداسا لیبرمن دو بار از اشرف سه دیدار کردند. هر دو آنها رابطه ویژه ای با مجاهدین اشرفی داشتند و خودشان را نسبت به حمایت از آنها متعهد می دیدن. لیبرمن در سخنرانی خود در اشرف گفت is human rights. Ashraf III is the best testament to this fact, to the fact that this movement pre presents a viable alternative to the regime. So let me once more say in conclusion to others in the world who would preach appeasement, who would disillusion themselves, who would allow themselves to be entrapped in foolish, wasteful discussions with the mullahs, it's time to stand firm against the regime. It's time to stand with the people of Iran. It's time to stand for the people's freedom. It's time to bring a government to Iran that will reject claims of leadership based on heredity or religion. سناتور لیبرمن در گرد همایی سالانه مقاومت در تیر ماه 1402 در پاریس گفت در ایران آلترناتیوی آماده هست که توان و صلاحیت تغییر دموکراتیک در ایران را دارد آنها کسانی هستند که علیه شاه و علیه رژیم آخوندی مبارزه کردند در این راه بسیاری جان خودشان را فدا کردند سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران ساختار و برنامه آماده دارند هیچ گروه دیگری برنامه به این کاملی ارائه نکرده است First is the false narrative of the government in Tehran that there is no alternative to the government and therefore the powers of the world must accept the tyrants as permanent and negotiate with them I said yesterday at this meeting and I will say again today That is exactly what Adolf Hitler argued in the 1930s. And uh, unfortunately, Neville Chamberlain um, fell for that argument, went to Munich, signed an agreement which was not even worth the paper it was on. And what was the result? World War II. The reality is that history speaks to the leaders of our country and the leaders of uh, Europe, and they must listen to that history. Going back to a, a table to talk to the regime in Iran today, which apparently has been happening in Oman, to me is the equivalent of trying to negotiate with a poisonous snake. It doesn't end well and won't end well uh, for us. Uh, It is to the regime in Iran, of course there is. It is the overwhelming majority of the people of Iran who want to be free again and live lives equal to those in the rest of the civilized world. 
And is there an organization ready to lead the transition to power by the people of Iran? Of course there is. It's the NCRI and MEK. Could any, there are other opposition uh, organizations to the regime, but I ask you, is there any one of them or gathering of any group of them that could bring together the world leaders who are in this room, the, the leaders of the parliaments who are uh, just up here? Is there any other organization that has and has had, no, right, for years, the resistance fighters on the ground in Iran. Uh, the NCRI MEK has earned the right uh, to, through the leadership of Masoud Rajavi to Maryam Rajavi. Decades of fighting against the Shah, against the Ayatollahs to lead the transition to freedom. They, they have earned it, but I will tell you this, they are ready for it. I will tell you, in my opinion, in the history of uprisings, rebellions for freedom in the world against dictatorships, there has never been a group of revolutionaries that are prepared to avoid chaos and provide a smooth and peaceful Trans, transition to freedom than this group, NCRI, MEK, and the people of Iran. سناتور لیبرمن در 25 اسفند 1401 در اجلاسی در سنای آمریکا گفت این قیام در ایران امروز که زنان اون رو رهبری می کنند یک قیام استثنایی هست با یک الگوی منحصر به فرد در این سالها که اون رهبری خانم مریم رجبی هست زنی که با اصول خودش و تأثیر گذاریش موثر بودنش به نظر من یک الگو هستند ایشون و هیچ سازمان دیگه ای وجود نداره هیچ جنبش دیگه ای وجود نداره که بیش از این شجاعانه تلاش کرده باشه بر اساس, اص... بر اساس اصولش که این سازمان سازمان مجاهدین و این جنبش شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم مریم رجبی هست اگر برنامه ده مادهی خانم رجوی رو بخونین احساس میکنید که دارید قانون و حقوق قانون اساسی آمریکا رو مطالعه میکنین و به نظرم مهم هست در حالی که ما به جلو پیش میریم به عقب بنگریم و بگوییم ممنونیم از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین ممنونیم از همه قهرمانی های شما ایستادگیتون ارادتون عزم جزمتون و تلاش ها و کارهایی که انجام دادید ما اینجا هستیم تا در کنار شما بیستیم همچنان که سالها این کار رو کردیم در حمایت از شورای ملی مقاومت خانم رجوی در پیام تسلیت خود پس از درگذشت سناتور لیبرمن از حمایت های بیدریق مستمر و ارزشمند وی از مقاومت ایران به ویژه مجاهدین در اشرف سه قدردانی کرد و گفت هرگز فراموش نمی کنیم که او قاطع ترین سیاست را علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در پیش گرفت و در سخت ترین شرایط به یاری مجاهدین در اشرف و لیبرتی شتافت و برای حفاظت و امنیت و انتقال آنها از عراق هر کاری توانست انجام داد. Thank <laughs> you.